শহর কি অবস্থা ছিল <laughs> 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 সবাই খাতা গুলো দুজন বলছি তুমি খাতা কলম নিয়ে বসতে বলছি খাতা কলম কই কি খুঁজো ঘুমাইও না ঘুমাইও না ক্লাস করিও ওকে একটু বড় হরিলে হলে ভালো হইলো না
Fíjese. Yo sé. দেখো বুঝে যে প্রক্রিয়া বা যে প্রসেস এর মাধ্যমে একটা মাতৃকোষ বিভক্ত হবে বিভক্তির মাধ্যমে একাধিক কোষ সৃষ্টি করবে একটা মাতৃকোষ বিভক্ত হয়ে দুইটা চারটা আটটা ষোলোটা বত্রিশটা চৌষট্টিটা একশো আঠাইশটা পাঁচশো বারোটা যে প্রসেস এর মাধ্যমে একটা মাতৃকোষ বিভক্তির মাধ্যমে অনেকগুলা কোষ সৃষ্টি হয় সে প্রক্রিয়ার নাম হচ্ছে কোষ বিভাজন এই যে কোষগুলা বিভক্ত হয় বা বিভাজিত হয় বিভাজিত হওয়ার জন্য তিনটা প্রসেস অবলম্বন করে একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে মাইটোসিস একটা হচ্ছে মিওসিস এমাইটোসিস হচ্ছে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন মাইটোসিস হচ্ছে সমীকরণিক বিভাজন আর মিওসিস হচ্ছে রাসমূলক বিভাজন মানে প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা নাম আছে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা নাম থাকার অনেকগুলা কারণ আছে কারণ হচ্ছে লিখো বলতেছি প্রথমে হচ্ছে সম্পূর্ণ হয় এক কোষি প্রাণীর মধ্যে এমাইডোসিস সম্পূর্ণ হয় এক কোষি প্রাণীর মধ্যে মাইটোসিস সবাই কি সংখ্যা লিখছ তোমার কেউ রেসপন্স করো না সুপার বুঝতে হবে কেন এবার আসো মাধ্যমে দলন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় কার মাধ্যমে মিউসিস এর মাধ্যমে 
জনন অঙ্গ তৈরি হয় মাইটোসিস জনন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে মিওসিস দেহ তৈরি করে মাইটোসিস আর এমাইটোসিস হচ্ছে এক কোষী প্রাণীর বডিতে এক কোষী প্রাণীর মধ্যে এমাইটোসিস কোষ বিভাজন সম্পূর্ণ হয় বহু কোষী প্রাণীর মধ্যে দেহের তৈরি দেহ তৈরিতে মাইটোসিস বহু কোষী প্রাণীর জননাঙ্গ তৈরিতে মাইটোসিস বহু কোষী প্রাণীর জনন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে মিওসিস সবাই কি বুঝছি না বুঝি নাই এবার আসেন কোষ বিভাজন তিন প্রকার এক এমাইটোসিস বা প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন এমাইটোসিস বা প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন মাইটোসিস সমীকরণিক কোষ বিভাজন তিন মিওসিস বা কি রাষ্ট্রমূলক কোষ বিভাজন দেখো এমাইটোসিস কোষ বিভাজন কে বলা হয় প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন কারণ কি জানো কি বলতো এমাইটোসিস কোষ বিভাজন কে প্রত্যক্ষ বলার কারণ কি প্রত্যক্ষ বলার রিজন কি রিজন কি বলো কে রিজন বলো এখানে এর নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম বিভক্ত হয়েছে কয়টা কোষ তৈরি করছে কয়টা তৈরি করছে দুইটা কোষ তৈরি করছে কয়টা কোষ তৈরি করছে দুইটা কোষ তৈরি করছে এখন এটার নাম হচ্ছে বলা যায় এটাকে এমাইটোসিসও বলা যায় এটাকে মাইটোসিসও বলা যায় এমাইটোসিস কখন বলবো আর মাইটোসিস কখন বলবো এমাইটোসিস প্রক্রিয়ায়ও একটা মাত্র কোষ বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায়ও একটা মাত্র কোষ বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে কিন্তু কোনটাকে এমাইটোসিস বলবো কোনটাকে মাইটোসিস বলবো এটাই তো প্রশ্ন দেখো মাইটোসিস এর ক্ষেত্রে মাইটোসিস মাইটোসিস এর ক্ষেত্রে ধাপ আছে পাঁচটা কয়টা পাঁচটা কি কি জানে নি জানি প্রোফেস প্রো মেটাফেস ক্যালোফেস এই পাঁচটা ধাপ অতিক্রম করার পর একটা কোষ বিভাজিত হবে মানে এই পাঁচটা পর্যায়ের মাধ্যমে একটা কোষ বিভক্ত হওয়ার জন্য পাঁচটা ধাপ অতিক্রম করা লাগে অতিক্রম করার পর এই কোষটা দুইটা কোষে পরিণত হয় এই কোষের নিউক্লিয়াস একটা থেকে দুইটা সাইটোপ্লাজম গুলো বিভক্তি হওয়ার জন্য এই পাঁচটা ধাপ অতিক্রম করা লাগে তারপরে যাই এই একটা কোষ থেকে বিভক্ত হয়ে দুইটা কোষ তৈরি করে এই জন্য একে বলা হয় মাইটোসিস আর এমাইটোসিস এর ক্ষেত্রে একটা কোষ বিভক্ত হয়ে দুইটা কোষ তৈরি করে কিন্তু এখানে মাধ্যমিক কোন পর্যায় নাই মুদ্রা কথা হচ্ছে এটা মাধ্যমিক কোন কি নাই পর্যায় নাই মাধ্যমিক কোন পর্যায় ছাড়া একটি কোষ সরাসরি বিভক্ত হয়ে দুটি কোষ সৃষ্টি করে 
তাহলে সংজ্ঞা কি যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম এদের মাধ্যমিক কোন পর্যায় ব্যতীত বা এরা সরাসরি বিভক্তির মাধ্যমে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন আর অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় এখানে এরা কোন মাধ্যমিক পর্যায়ে ব্যবহৃত হয় না এরা নিজেরা নিজেরা কি হয় বিভক্ত হয় এবং দুইটা কোষ সৃষ্টি করে যার কারণে অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজনকে বলা হয় প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন আমার কথা কি বুঝছো না বুঝো নাই বীরেশচন্দ্র কে মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম সরাসরি বিভক্তির মাধ্যমে একের অধিক কোষ সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন এই প্রক্রিয়ায় কোন মাধ্যমিক পর্যায় ব্যবহৃত হয় না বিদায় একুশ বিভাজন প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন বলা হয় এগুলা সাধারণত হয় এক কোষী প্রাণী যেমন যেমন ব্যাকটেরিয়া লিখে নাও যেমন ব্যাকটেরিয়া সায়ানো ব্যাকটেরিয়া সায়ানো ব্যাকটেরিয়া অ্যামিবা অ্যামিবা আর হচ্ছে মনেরা রাজ্যের সকল প্রাণী এর হচ্ছে অ্যামাইটোসিস পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করে বা সংখ্যা বৃদ্ধি করে ব্যাকটেরিয়া সায়ানো ব্যাকটেরিয়া অ্যামিবা এবং মনেরা রাজ্যের সকল প্রাণী হচ্ছে অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়া কি করে বংশ বৃদ্ধি করে ক্লাস থেকে বের হয়ে গেছে একজন দুইজন একজন বা যাদের ইচ্ছা ওদের ইচ্ছা কষ্ট করা লাগবে না দেখানো আছে প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষে নিউক্লিয়াস একবার এবং একবার যে প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস একবার এবং সাইটোপ্লাজম একবার বিভক্তির মাধ্যমে যে কোষ বিভাগ যে যে প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে সম আকৃতি 
समगुण सम्पूर्ण एम टूटी अपत्य कोष सृष्टि कर चाँदर क्रमजम संख्या मातृकोषर क्रम जो संख्या समान था माध्यम तैरी कर क्रमजन प्रक्रिया मातृकोषिकोप्लम एक बार विभक्त मध्यम सम आकृति समगुण सम्पूर्ण अर्थात कोषर आकार जा मातृकोषर आकार कोषर आकृति जा मातृकोषर आकृति ताईटा कोषर गुण जा मातृकोषर गुण ताईटा कोषर क्रमजम संख्या जा मातृकोषर क्रमजम संख्या ता अर्थात एखान जा तैरि एकदम हुबुहु मातृगुण सम्पूर्ण अर्थात एखे जो षोलोटा क्रमजम था समीकरण लिखी समीकरण मान कि समान चिन्ह डान पास बाम पास की लगे समान था अपत्य कोष गो तरीके क्रमजम संख्या मातृकोषर क्रमजम संख्या समान था जार कारण माइटोसिस कोष विभाजन के बला समीकरण विभाजन इक्वेशनल डिविसन बुझी ना बुझी ना
তোমরা মনে হয় লেখনা বড় হয় না লিখে বলবে লিখছি স্যার আমি ফাঁকি ফাঁকি আসছিলাম এমন কিছু এমে কি বলে দেখো দেখো এটা হচ্ছে ইন্টারফেস এটা হচ্ছে মাইটোটিক ফেস নব্বই থেকে পঁচানব্বই পার্সেন্ট পাঁচ থেকে দশ পার্সেন্ট এখন দেখো সবাই কি দেখতেছ বুঝতে লেখা বোঝা যায় দেখি আমরা জিনিসটা কি কোষ চক্র জিনিসটা হচ্ছে একটা কোষ বিভাজনের জন্য বিভাজন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার জন্য প্রত্যেকটা কোষকে প্রথমে কিছু প্রস্তুতি নেওয়া লাগে কি নেওয়া লাগে প্রস্তুতি নেওয়া লাগে ধরো বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম খেলা দেখো না তোমরা কেউ জি স্যার আমি দেখি আচ্ছা বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম ধরো সামনে তো বাংলাদেশ প্লাস এন জেড মানে বুঝুনি জি স্যার এটা হইছে বাংলাদেশ আর এন জেড এর খেলা এন জেড বুঝুনি জি নিউজিল্যান্ড নিউজিল্যান্ড বাংলাদেশ আর নিউজিল্যান্ডের টেস্ট ম্যাচ বাইরে গেছে কি দুই জন সাত জন ছয় সাত জন ঠিক আছে এই জন্য ফলাফল পরে তো ভালো লাগে না পরে রেকর্ড দেখবে ক্লাস করবে না এগুলো বিরক্ত লাগে খুব বেশি বিরক্ত লাগে এগুলোর পর দেখো বাংলাদেশ আর নিউজিল্যান্ডের সামনে টেস্ট খেলা এখন এই যে টেস্ট খেলা বা টেস্ট সিরিজ এই ম্যাচটার উপর ভিত্তি মানে ম্যাচটা খেলার জন্য মানে মূল ম্যাচ ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ খেলার জন্য বাংলাদেশ আর নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার একটা কি খেলা হয় আগে ঠিক নেই ঠিক যেই রকম একটা মূল খেলা লাগে একটা প্রস্তুতিমূলক ম্যাচ খেলা হয় ঠিক একই রকম একটা কোষকে বিভাজিত হওয়ার আগে অনেক বেশি প্রিপারেশন নেওয়া লাগে মানে প্রস্তুতি নেওয়া লাগে যে কোষটা কোন ভাবে কোন পন্থা অবলম্বন করলে কোষটা পারফেক্টলি পরিপূর্ণ ভাবে বিভাজিত হবে ওই জিনিসটা আগে শিখে নেওয়া লাগে বা ওই জিনিসটা আগে মেনটেন করা লাগে সেটা হচ্ছে প্রস্তুতিমূলক পর্যায় অথবা ইন্টারফেস দশা ইন্টারফেস দশা আর বিভাজন পর্যায়ে বলতে বুঝাই হচ্ছে লেখছি না দেখো পাঁচটা আছে পাঁচটা তাই না তার মানে হচ্ছে প্রোফেস প্রোমেটাফেস মেটাফেস এনাফেস টেলোফেস এই পাঁচটা ধাপ যখন একত্রে অতিক্রম করে তখন তাকে বলা হয় বিভাজন দশা বা মাইটোটিক ফেজ দশা মাইটোটিক ফেজ দশা বা বিভাজন দশা বিভাজন দশা তাহলে আমরা বলতে পারি যে কিভাবে লিখবো সবাই লিখো মাইটোসিস একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া লিখছো দেখলাম স্যার মাইটোসিস একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া 
এই প্রক্রিয়া শুরুর পূর্বে কোষের নিউক্লিয়াস কে কিছু প্রস্তুতিমূলক কাজ করতে হয় সবাই লিখতেছো সবাই সবাই একটু রেসপন্স করো দেখি না ঘুমাইতে দেখি দেখলাম স্যার একজন লিখলাম আঞ্জুমার আমি এর পরে কে মুন্নি কই স্যার আসনি বাসিয়া জি হয় আসি নাবিহা নাবিহা কই জি স্যার লিখলাম লিখলাম পূর্বে পড়ে কিটা স্যার ঋতু কই ঋতু আচ্ছা স্যার সাজিয়া বেগম কই লিখলাম স্যার আচ্ছা তানজিল খান তানজিল খান मूलक তানজিল খান আপনি কি আছেন জি স্যার আছি কই বাসি আছেন নি মনে তো হয় না মনে হয় যে কি যে দুনিয়া থেকে বাইরে গেছে স্যার ফরে কিটা আচ্ছা কই লিখছো প্রস্তুতিমূলক কাজ করতে হয় একে বলা হয় ইন্টারফেস দশা একে বলা হয় ইন্টারফেস দশা তানজিল তুমি আসো বুঝছি তুমি লেখা লেখো লেখো সুকুমারী বই থাকিও না শেষ চার লেখা এই প্রক্রিয়া শুরুর পূর্বে কোষের নিউক্লিয়াস কে কিছু প্রস্তুতিমূলক কাজ করতে হয় একে বলা হয় ইন্টারফেস দশা লিখছো হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ এরপর লেখো এরপরে মূল প্রক্রিয়া বা বিভাজন প্রক্রিয়া শুরু হয় এরপরে মূল প্রক্রিয়া বা বিভাজন প্রক্রিয়া শুরু হয় এরপরে মূল প্রক্রিয়া বা বিভাজন প্রক্রিয়া শুরু হয় একে মাইটোটিক ফেজ দশা বা বিভাজন দশা বলা হয় এরপরে মূল প্রক্রিয়া বা বিভাজন প্রক্রিয়া শুরু হয় একে মাইটোটিক ফেজ দশা বা বিভাজন দশা বলা হয় লিখস জি স্যার কোষের প্রস্তুতিমূলক পর্যায় বা ইন্টারফেস দশা এরপর লেখো কোষের প্রস্তুতিমূলক পর্যায় বা प्रस्तुतिमूलक पर्यायेस दशा एवं विभाजन पर्याय माइटोटिक फेज दशा 
প্রস্তুতি মূল পর্যায় বা ইন্টারফেস দশা এবং বিভাজন পর্যায় বা মাইটোটি ফেস দশা অর্থাৎ প্রফেস প্রো মেটাফেস এনাফেস টেলোফেস সবগুলা দিকে সমষ্টিগত ভাবে কোষ চক্র বলে লেখা ঠিক আছে নি এখন আসে একটা নির্ভ বলি যে এই যে প্রস্তুতিমূলক পর্যায় আর বিভাজন পর্যায় এই প্রস্তুতিমূলক পর্যায়টা হচ্ছে ধর ধর তোমাদের তোমাদের তিন দিন পরে পরীক্ষা ইন্টার পরীক্ষা এখন তোমরা ডেইলি মিনিমাম ডেইলি মিনিমাম পড়ব হচ্ছে ধরো আট ঘন্টা করিয়ে তাহলে তিন দিনে কত ঘন্টা করিবা চব্বিশ ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টা আট ঘন্টা করিয়া চব্বিশ ঘন্টা করিবা এই চব্বিশ ঘন্টার পড়ার সময়টাকে তিন ঘন্টায় কি দিবা পরীক্ষা দিবা না তাহলে দেখো তোমার প্রস্তুতি নেওয়ার সময়টা অনেক বড় তিন আটাও চব্বিশ তার হলো তার আট গুণ আট গুণ বেশি সময় না সময় দেখো পাঁচ থেকে দশ পার্সেন্ট সময় হচ্ছে বিভাজনের জন্য অর্থাৎ এই যে প্রোফেস প্রোমেটাফেস মেটাফেস এনাফেস টেলোফেস এই পাঁচটা ধাপ সম্পূর্ণ করতে মোট কষ্ট চক্রের পাঁচ থেকে দশ ভাগ সময় লাগে বাকি নব্বই থেকে পঁচানব্বই ভাগ সময় লাগে হচ্ছে কি বিভাজিত হওয়ার জন্য সরি প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আর এই বাকি বড় লম্বা সময় যদি প্রিপারেশন না নেই বা প্রস্তুতি না নেই তাহলে এই বিভাজনটা ঠিক মতো হবে না এই জন্য এই দুইটা অংশকে একত্রে বলা হয় কোষ চক্র বা সেল সাইকেল সবাই কি বুঝছি এতটুকু
এবার হচ্ছে মিউসিস কাকে বলে মিউসিস কাকে বলে ধরো একটা কোষ এর নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম আর ভিতরে হচ্ছে ক্রোমোজোম দেখো এখানে এই কোষ বিভাজনের মধ্যে নিউক্লিয়াসটা দুইবার আর ক্রোমোজোমটা একবার কি হয় বিভক্ত হয় দেখো আমরা একটু আগে জানছিলাম একটা নিউক্লিয়াস যদি একবার বিভক্ত হয় নিউক্লিয়াস তৈরি করে দুইটা ঠিক না মনে নাই এই যে মাতৃকোষ বিভক্ত হয়ে দুইটা অপত্য কোষ তৈরি করছে তাহলে এর মধ্যে নিউক্লিয়াস আছে একটা এর মধ্যে আছে একটা না তাহলে আমরা জানি নিউক্লিয়াস যদি একবার বিভক্ত হয় নিউক্লিয়াস তৈরি হয় দুইটা ঠিক না তাহলে এখানে নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয় দুইবার তাহলে নিউক্লিয়াস তৈরি হবে কয়টা আগে ছিল একটা থেকে দুইটা কোষ তৈরি হয়েছে নিউক্লিয়াস একবার বিভক্ত হয়েছে এবং সাইটোপ্লাজম একবার বিভক্ত হয়েছে দুইটা অপত্য কোষ তৈরি হয়েছে নিউক্লিয়াস তৈরি হয়েছে দুইটা এখন নিউক্লিয়াস বিভাজিত হবে দুইবার তাহলে নিউক্লিয়াস একবার বিভক্ত হলে দুইটা তৈরি হয় দুইবার বিভক্ত হলে সাইটটা তৈরি হয় ঠিক নিউক্লিয়াস সাইটটা হয় হ্যাঁ দেখো এর ক্রোমোজোম কিন্তু একবার বিভক্ত হয়েছে তাহলে ক্রোমোজোম কিন্তু দুইবার বিভক্ত হয় নাই তাহলে আগে ছিল এর মধ্যে ষোলোটা এর মধ্যে ষোলোটা এর মধ্যে ষোলোটা কিন্তু এখন এই কোষের লগে আরো একটা কোষ আসছে এই কোষের লগে আরো একটা কোষ আসছে ঠিক না এর লগে একটা আসছে এর লগে একটা আসছে ঠিক নেই তাহলে এখানে ষোলোটা হবে না অর্ধেক এর মধ্যে হবে অর্ধেক এর মধ্যে হবে অর্ধেক এর মধ্যে হবে অর্ধেক এর মধ্যে হবে বুঝছি না বুঝি নাই বুঝছি তাহলে কেমনে বলবা যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস দুইবার এবং ক্রোমোজোম একবার বিভক্তির মাধ্যমে এমন দুটি বা চারটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে যাদের ক্রোমোজোম সংখ্যা যাদের ক্রোমোজোম সংখ্যা এগুলো কি কোষ অপত্য কোষ না এই অপত্য কোষ গুলার ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের কি অর্ধেক না এখানে কটা আছে ষোলো এখানে আছে কয়টা আটটা ঠিক না তোমরা না লিখে এভাবে লিখতে পারো এটা একটা এখান থেকে তৈরি হয় দুইটা আবার এখান থেকে তৈরি হয় দুইটা আবার এখান থেকে তৈরি হয় দুইটা তাহলে কি ধরো এখানে ধরো আছে বত্রিশটা হবে ষোলোটা ষোলোটা আটটা 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 ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক নাই বত্রিশ থেকে অর্ধেক হতে ষোলো ষোলোর অর্ধেক কত আট আট ষোলোর অর্ধেক আট আট তাহলে বলবা দিন কি যে এমন দুটি বা চারটা অবত কোষ সৃষ্টি করে যাদের ক্রমোদম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রমোদম সংখ্যার অর্ধেক হয়ে যায় তাকে কি মিউসিস কোষ বিভাজন বলে আমি লিখে দিচ্ছি আমি লিখে দিচ্ছি দেখো তোমরা সংখ্যাটা বোর্ড লেখা দিল আচ্ছা আচ্ছা আর দেখা যান না কিছু 
Gua karung ya, karung ya. Jangan mau dilihat kok. Z kos bivazon pukriai. Z kos bivazon pukriai. Kau tahu siapa saya? Z kos bivazon pukriai. Matri kosher nukleus dua bar. Matri kosher nukleus dua bar. एवं क्रोमोसोम एक बार विभक्ति के माध्यम में देख सुनी जी ऐसा लग सी विभक्ति के माध्यम में पहुंचन तो एवं दूसरी बात चाटी आपूर्ति को सिस्टी करे एमोन दूती बा चाटी अपुत्तो को सिस्टी करे एमोन दूती बा चाटी अपुत्तो को सिस्टी करे ज़ादेर क्रोमोसोम संख्या मात्री कोशिर क्रोमोसोम संख्या अद्दे खोए जाए ज़ादेर क्रोमोसोम संख्या मात्री कोशिर क्रोमोसोम संख्या अद्दे खोए जाए लेक्सोनी, लेक्सोनी तुम लोग, हैं? एमोन दूसरी बार चाटी अपुत्तो को सिस्टी करे, ज़ादेर क्रोमोसोम संख्या मात्री कुशल क्रोमोसोम संख्या अद्दे खोए जाए, लेक्सो? जी सर, जी सर ताके म्यूसिस कोश विभाजन बोले ताके म्यूसिस कोष विभाजन बोले लेक्सो ए पोक्रियाए ए पोक्रियाए अपोत्तो कोशिर क्रोमोसोम संख्या मात्री कोशिर अधिक होए जावर कारण है एपोक्रिया अपोत्तो कोशिर क्रोमोसोम संख्या मात्री कोशिर अधिक होए जावर कारण है बाम मात्री कोशिर अधिक होर कारण है एपोक्रिया अपोत्तो कोशिर क्रोमोसोम संख्या मात्री कोशिर अधिक होर कारण है एके राष्ट्रमूलक बा रिडक्शनल डिवीजन बोले अपुत्त कोशिर क्रोमोसोम संख्या मात्री कोशिर अधिक हो जावर कारण है एके राष्ट्रमूलक बा रिडक्शनल डिविशन बोले ठीक है से लेक्सो जी ओस लेक्सो जी ओस अच्छे सुनो आज के बहुत बड़े क्या था हमारे शुरू लेस को भालू ना शारदा जात जानने के लिए अच्छी तरह नेक्स्ट क्लास के अब देखो अब इंशाल्लाह ठीक है से साल के क्लास कराए बनिया बार साल के क्लास कराए मुझे नहीं ना बट क्लास करा मेरे मुद्दे से कोनो एक दिन दो दिन क्लास करा हो मैंने क्लास तो टाना करा हो उसे नहीं उधर जेगुला चैप्टर शेष कर दिया और कौन सी लोगों ने शेष कर दिया वो ब्रिजिल ने शेष कर दिया वो दूर तो ये मशीन मुद्दे से स्टार्ट करो Okay, Sarah, salam alaikum. Yeah.